வணக்கம் இன்றைக்கி டிஎன்பிசி குரூப் எக்ஸாம் கேட்ட மேக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி விகிதத்தில் அமைஞ்ச கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏஸ்ட்டு பிஇஸ்டு கோல்ட்டு ஆர் இஸ்ட்டு ஏழு எனவும் பிஇஸ்ட்டு சிஇசி கோல்ட்டு எட்டு இஸ்ட்டு ஒன்பது எனவும் இருப்பின் ஏஸ்ட்டு சி விகிதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த பி என்ற இடத்துல நமக்கு ரெண்டுமே நம்பர்ஸ் வேறு வேறையாக இருக்குது இது சேம் நம்பர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம டேரெக்டாக ஏஸ்ட்டு சியோட மதிப்பு எழுதிடலாம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஏஸ்ட்டு பிசி கோட்டு ஆரிஸ்ட்டு ஏழு இதை வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு எழுதிக்கலாம் இதை வந்து ஈக்குவேஷன் டூன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன்றை வந்து நம்ம எட்டால் பிரிக்கலாம் ஈக்குவேஷன் ரெண்டை வந்து நம்ம ஏழால் பிரிக்கலாம் பாருங்கள் ஆறட்டா நாற்பத்தி எட்டுன்னு கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஏழட்டா ஐம்பத்தி ஆறுன்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த எக்யூஷனே பிரிக்கலாம் எட்டேல ஐம்பத்தாறுன்னு தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒம்பத்தேல அறுபத்தி மூணுன்னு கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு வந்து பி வந்து ரெண்டு இடத்துலையுமே சேமாக கிடச்சிச்சு இப்போ நான் ஏன்றது என்னது ஏ வந்து நாற்பத்தெட்டு இஸ்ட்டு சி வந்து அறுபத்தி மூணு அப்புறம் இந்த ரெண்டுலேயுமே வந்து த்ரீ வந்து டிவைட் ஆகும் அதனால் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணிவிடுவோம் இங்கே ஃபோரில் ஒரு டைம் இருக்குது மிச்சம் ஒன்று பதினெட்டில் ஆறு தடவை இருக்குது அதே மாதிரி ஆறில் வந்து மூணு ரெண்டு தடவை இருக்குது மூணில் மூணு ஒரு தடவை இருக்குது அப்போ நான் இந்த சம்முக்கு வந்து பதினாறு இஸ்ட்டு இருபத்தொன்னுன்றது தான் சரியான ஆன்சர் அதே மாதிரி அடுத்த சம் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் விஏவோ கேட்டிருக்காங்க ஏஸ்ட்டு பிஇசி கோல்ட்டு ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு அதே மாதிரி பிஇஸ்ட்டு சிஇசி கோல்ட்டு அஞ்சு இஸ்ட்டு ஏழு ஏனில் ஏஸ்ட்டு பிஇஸ்ட்டு சிஇசி மதிப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் பிஎன்றது வந்து நமக்கு சேம் ஆகிடல அதனால் இது ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறோம் இது ஈக்குவேஷன் டூ இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன்றை வந்து அஞ்சால் பெருக்கிக்கிறோம் அதே மாதிரி ஈக்குவேஷன் டூ வந்து நம்ம மூணால் பெருக்கிறோம் இப்போ அப்படின்னா இருஞ்சு பத்து இஷ்டு ஒன்ஜ பதினஞ்சுன்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ஐமூணா பதினஞ்சு இஷ்டு இங்கே எலமூன் இருபத்தி ஒன்று நான் இங்கே பிஎன்றது சேமாக கிடச்சிச்சு இப்போ ஏஸ்ட்டு பி வந்து ஏன்றது பத்து இஸ்ட்டு பிஎன்றது பதினஞ்சு இஸ்ட்டு சின்றது இருபத்தி ஒன்று இதுதான் இந்த கொஸ்டினுடைய ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டூ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபைவ் என்ற விகிதத்தில் உள்ள மூன்று எண்கள் வர்க்கங்களின் கூடுதல் அறநூற்றி எட்டு எனில் அவெண்கள் முறையை எந்த மாதிரி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் டூ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபைவ் என்ற எண்ணை வந்து இந்த மூணு எண்களுடைய வர்க்கங்களின் கூடுதல் தான் அறநூற்றி எட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆன்சர் ஏ இது பண்ணுவோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ வந்து பண்ணிக்கலாம் ஆறை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணால் ஆறாயிரம் முப்பத்தாறுன்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி பதினாறை ஸ்கொயர் பண்ணால் இரநூத்தி ஐம்பத்தாறுன்னு கிடைக்கும் பதினாறு பதினாறு இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு அதே மாதிரி பத்தை ஸ்கொயர் பண்ணால் நூறுன்னு கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் கூட்டினா நமக்கு ஆறையும் ஆறையும் கூட்டினா பன்னெண்டுன்னு கிடைக்கும் மிச்சம் ஒன்று ஒன்று அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது அடுத்து ரெண்டு மூணு முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து அறநூற்றி எட்டுன்னு வேணும் அதனால் செகண்ட் இதை எடுத்துக்கலாம் எட்டு எட்டா அறுபத்தி நாலு பன்னெண்டு பன்னெண்டா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு குட்டல் இருபது ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நானூறுன்னு கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றாம் இடத்த பார்க்கலாம் நாலு நாலு எட்டு 
இங்கே பாருங்கள் சைஃபர் இருக்குது இங்கே நாலு இங்கே ஆறு ஆறு நாலு பத்துக்கு சைஃபர் மிச்சம் ஒன்று இங்கே நாலு அஞ்சு அந்த மீதி ஒரு ஒன்று கூட்டினா ஆறுன்னு கிடைக்கும் அப்புறம் இங்கே வருது நமக்கு அறநூற்றி எட்டுன்னு வருது அதே மாதிரி இங்கே பன்னெண்டு எட்டு இருபதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதையும் ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு அறநூற்றி எட்டு தான் வரும் அதே மாதிரி இதையும் ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டினா அறநூற்றி எட்டு தான் கிடைக்கும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் வர்க்கங்களின் கூடுதல் நமக்கு வந்து அறநூற்றி எட்டு வரிசையை பார்க்குறப்ப நமக்கு ரெண்டு வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து நாலு வந்து டூ ஸ்கொயர்டு ஈஸ்கல் மொதல் டூ ஸ்கொயர்டு எடுத்துக்கலாம் ஃபோருன்னு கிடைக்கும் அப்புறம் அந்த ஃபோரை எல்லாத்தோடையும் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இருநாங்கு எட்டுன்னு கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு இங்கே முன்னாங்க பன்னெண்டு ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஐநா இங்கே இருபது அப்படின்னா இந்த தான் நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் இந்த எட்டு இஸ்ட்டு பன்னெண்டு இஸ்ட்டு இருபது வரிசையாக கிடைக்குது விதான் சார் அடுத்த சம் பாருங்கள் ஆனந்த் என்பவர் ஏழு மணி நேரத்தில் ரூபாய் எண்பதும் ராம் என்பவர் பன்னிரெண்டு மணி நேரத்தில் ரூபாய் தொண்ணூறும் சம்பாதித்தால் அவர்களின் சம்பாதித்த தொகைகளின் விகிதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனந்தன்றவர் வந்து நம்ம ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் ராம் என்பவரை பின் எடுத்துக்கலாம் ஏன் எழுதிக்கோங்க பாருங்கள் எண்பது ரூபாய் வந்து ஏழு மணி நேரத்தில் சம்பாதிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி பிஎன்ஆர் தொண்ணூறு ரூபாயை பன்னிரெண்டு மணி நேரத்தில் சம்பாதிச்சிருக்காரு நான் இது விகிதத்தில் பார்க்கலாம் ஆனால் ஏ பை பிஇசி கோல்ட்டு எண்பது பை தொண்ணூறு இஸ்ட்டு ஏழு பை பன்னெண்டுன்னு எழுதிக்கலாம் அப்புறம் டைரெக்டாக நம்ம சைஃபர் சைஃபர் அடிச்சு கொடுத்துக்கலாம் இந்த ஒம்பதுக்கும் பன்னெண்டு வந்து மூணால் வகுபடும் நம்ம மூணா ஒம்பது நான் மூணா பன்னெண்டு நம்ம குறுக்கு பெருக்கம் பெருக்கிக்கலாம் நான் எட்டு இன்ட்டு நாலு நானாங்க முப்பத்தி ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் இடமும் இருபத்தொன்னு ஏஸ்ட்டு பிஎஸ்சி கொட்டு முப்பத்தி ரெண்டு ஏஸ்ட்டு இருபத்தொன்னுன்னு கிடைக்கும் அப்படின்னா நமக்கு சீதா ஆன்சர் நன்றி